muy cierto el mensaje de hoy, que tenemos una responsabilidad los cristianos demasiado grande y también es muy cierto que no estamos cumpliendo, la mayoría de nosotros no estamos cumpliendo y no necesariamente es insensibilidad. Puede haber caso que haya insensibilidad, pero no todos los casos son insensibilidad. Porque por más que tengamos ese deseo, ese anhelo, por más que a nosotros nos duela cuando vemos todas las situaciones que están pasando en el mundo, todas esas tragedias, cómo está la gente, que se suicidan, que se matan, que violan, que como un chiste se va dando un carro, entra a un edificio, pega un tiro a alguien, esos son los insensibles. Nosotros somos los cristianos secos. Cristianos secos, ¿sabes por qué somos secos? Porque por más que querramos, por más que digamos, yo voy a salir sin la unción de Dios, sin la presencia de Dios, no va con nosotros, nada hacemos. Entonces, hay que, por ahí hay que empezar el problema. El raíz de, del problema, la raíz del problema es que no tenemos una vida devocional con Dios como debe ser y de la calidad que debe ser. Porque para poder tener unción hay que pasar el tiempo a solas con Dios, hay que orar, hay que ayunar, leer la palabra. Porque la unción de Dios no es cualquier cosa. La unción de Dios nada más y nada menos que Dios mismo manifestándonos a través de nosotros. Entonces, creemos que solamente por el solo hecho de querer, vamos a poder salir a hacer cosas en el nombre de Jesús. No. Si ya tenemos la sensibilidad, si no tenemos la sensibilidad, vamos a pedírsela a Dios. Vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a pedirle un corazón más sensible a las almas. Pero luego de eso, tenemos trabajo que hacer primero nosotros. De nada nos vale irnos con el grupo de la iglesia a evangelizar, o irnos nosotros solos, o irnos con otro hermano a evangelizar. Si todavía no estamos cargados, si todavía los ríos de agua viva no están fluyendo en nosotros, porque lo que está fluyendo son ríos de agua contaminada. La agua contaminada... Porque para que esté viva esa agua, tiene que estar Jesús. Y para que Jesús esté, pero esté activado. O sea, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar activado, no dormido. Porque el Espíritu Santo de Dios se, se, se duerme, lo dice la palabra también. Para eso, tenemos que haber sacado tiempo y seguir sacando tiempo con Dios. Para orar, para ayunar. Entonces ahí para que Dios nos vaya llenando de su presencia y nos vaya ungiendo y nos prepare para salir. O sea que eso es un proceso que nosotros tenemos que hacer y determinar hacerlo también. Para eso tenemos que organizarnos. Porque de lo contrario, el que no sale, los que no salimos, o cuando no salimos y nos preferimos quedarnos en nuestras casas, los perjudicados ¿sabes quiénes son? Nosotros mismos. Porque Dios va siempre a conseguir a alguien que esté dispuesto, que vaya a llenarle esas almas que Él esperaba que nosotros le habláramos. Pero entonces, cuando Él no venga a pedir cuentas, porque dice la palabra que cuando Jesús venga, cuando el Hijo del Hombre venga, primero dice hallar a fe. La fe sin obras es muerta. Parte de las obras de Jesús salir. Entonces también dice que nos va a pedir cuenta de qué hiciste con lo que te di. ¿Y qué nos dio? Su palabra, capacidad de hablar para caminar y que no le digo que es para caminar yo lo he visto en silla de ruedas que salen a predicar la palabra lo que pasa es que no hacemos una agenda donde está incluido el tiempo con Dios ni en la agenda tampoco está incluido el tiempo que vamos a salir a trabajar para la obra de Dios después que ya estemos cargados que ya estemos ya suplidos ¿verdad? de la presencia de Dios activada porque siempre tenemos el Espíritu Santo pero hay que activarlo hay que activarlo o sea no cualquier cosa entonces, que nos van a pedir cuenta es a nosotros, es a nosotros. A veces, yo oigo a la pastora diciendo, hermano, lo que quieran venir a acompañarnos, pero eso es más, más profundo que eso, es, hermano, lo que quieran salvarse del juicio de Dios que nos va a preguntar lo que hicimos bueno o malo en la tierra, que nos va a preguntar qué hiciste con lo que te di, lo que quieran salvarse de eso, lo que por amor a Dios te quieran preparar, por favor, ayunen en sus casas, oren en sus casas, para que entonces vengan a evangelizar con el grupo de la iglesia. Así es como trabaja esto. Pero en realidad estamos, como dice, estamos retumbando en algo vacío, porque no, si salimos sin la unción de Dios, solamente estamos 
caminando pero no estamos siendo portadores portadores como Dios quiere de su presencia portadores de su unción así que ¿qué nos queda por hacer? el que quiera decir me quedo aquí cómodo pues el perjudicado es el que decide hacer eso o sea lo que, lo que la gente lo ve como que Déjame ver si me hago algo, déjame apoyar la obra, ¿no? Hermano, no. Estás apoyando tú mismo si sale, porque el beneficio es para ti, para mí. El beneficio es para nosotros. Aparte de que Dios merece que le demos ese primer lugar. Y si no salimos, y si no nos preparamos, y preferimos quedarnos mejor haciendo nuestras quehaceres, en nuestras casas, el trabajo, y no sacamos ese tiempo, los perjudicados somos nosotros. No le estamos haciendo un favor a nadie. El favor no lo hacemos nosotros mismos. Si salimos, si nos preparamos. Así que dice Hebreos 12.12. 12, que no lo dije al principio, pero lo digo al final para que no se olvide. Dice, por lo cual, levantar las manos, las manos caídas y las rodillas paralizadas. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y antes de eso dice, hace senda derecha a vuestros pies. O sea, que levantemos las manos caídas. Esto quiere decir oración, ayuno, trabajar, doblar las rodillas que no estaban siendo dobladas, que más oración, hace senda derecha a vuestros pies. O sea, planifiquemos el trabajo que vamos a hacer para que nuestros pies caminen por ese rumbo que Dios quiere que caminemos, para que los cojo no se salga del camino, o sea que esas almas regresen al camino y sean sanadas. Así que con ese mensaje te dejo, porque ese mensaje Dios me lo dio a mí primero. Dios me jaló y me sigue jalando la oreja con ese mensaje. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a lograrlo. No nos quedemos conformes porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, a que nos van a pedir cuentas Dios a nosotros. Y al fin y al cabo, quienes vamos a ir perjudicados somos nosotros también. Porque al fin y al cabo, la vida eterna no es aquí. La vida, la vida eterna es después de aquí. Dios te bendiga. Y Dios te ama. Y vamos a cogerlo en serio. Vamos a coger en serio la responsabilidad, el deber que tenemos como hijos de Dios y cristianos. Y porque Dios nos ama, Dios nos da estos mensajes. Dios te bendiga. Y Dios te ama. Y yo también.